வணக்கம் புதியன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் ஒழிப்புக்கான மருந்து தயாரிக்க உலக விஞ்ஞானிகளுடன் ஐசிஎம்ஆர் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு மத்திய சுகாதார அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல் கோவிட் காரணமாக இந்தியாவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்றாக அதிகரிப்பு வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று ஆனது கப்பற்படையில் பணியாற்றும் பெண் அதிகாரிகள் நிரந்தர ஆணையத்தின் மூலம் தொடர்ந்து பணியாற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உத்தரவிடக் கோரும் வழக்கு நாளைய தினத்திற்குள் பதிலளிக்க மாநில அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் கோவிட் காரணமாக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் ஒத்திவைப்பு இல்லை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் ஒழிப்புக்கு மருந்து தயாரிக்க அமெரிக்காவில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலங்களவையில் இன்று இதனை தெரிவித்த அமைச்சர் இதுகுறித்த விவரமான அறிவியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்ட பின் இதற்கு மருத்துவ ஆய்வுக்கான இந்திய மையத்தில் பணியாற்றும் விஞ்ஞானிகள் ஒப்புதல் வழங்குவார்கள் என்றார் தற்போது கொரோனா வைரஸ் தொற்று உள்ள நோயாளிகளுக்கு சாத்தியமான வகையில் சிறந்த சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் அறிவியல் வல்லுநர்கள் அனுமதி அளித்ததையடுத்து வைரஸ் தடுப்புக்கு ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள் நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் மருத்துவ ஆய்வுக்கான இந்திய மையத்தின் விஞ்ஞானிகள் உலகம் முழுவதும் உள்ள மற்ற விஞ்ஞானிகளுடன் வைரஸ் தடுப்பு மருந்துகள் குறித்து விவாதித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்று உள்ளவர்களை தனிமைப்படுத்தி உயர்தர சிகிச்சை அளிப்பதை பலரும் பாராட்டியிருப்பதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக கோவிட் நைன்டீன் குறித்து பேசிய பிஜு ஜனதாதள் உறுப்பினர் அமர் பட்நாயக் மருத்துவ ஆய்வுக்கான இந்திய மையத்தின் கீழ் அறுபத்தி மூன்று ஆய்வகங்கள் மட்டுமே இருப்பதாகவும் இவை போதாது என்றும் கருத்து தெரிவித்தார் சுகாதாரத்திற்கான செலவிற்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் மக்களவையில் கேள்வி நேரத்தின் போது மொழி பிரச்சினை தொடர்பாக துணைக் கேள்விகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாக கூறி திமுக காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் இன்று வெளிநடப்பு செய்தனர் அரசு அலுவல் மொழி தொடர்பான கேள்விக்கு உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த ராய் அளித்த பதிலுக்கு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் துணைக் கேள்விக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்திய நிலையில் மக்களவைத் தலைவர் அடுத்த கேள்வியை எடுப்பதாக அறிவித்தார் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த திமுக உறுப்பினர் டி ஆர் பாலு துணைக் கேள்விகளை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் குறுக்கிட்டு இந்த பிரச்சினை தமிழகத்திற்கு முக்கியமானது என்பதால் துணைக் கேள்விகளை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இந்த கோரிக்கைகள் ஏற்கப்படாததால் காங்கிரஸ் திமுக தேசியவாத காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனா் பங்களாதேஷ் தனி நாடாக உருவாவதற்கு வழிவகுத்த வங்கபத்து என பாராட்டப்படும் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானின் நூற்றாண்டு விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி வீடியோ செய்தி மூலம் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் பங்களாதேஷின் வளர்ச்சிக்கு முஜிபுர் ரஹ்மானின் பங்களிப்புகள் குறித்து அந்த செய்தியில் அவர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் அவரின் உறுதியான தீரமான பங்களிப்பையும் நரேந்திர மோடி நினைவு கூர்ந்துள்ளார் பங்களாதேஷில் இன்று மாலை நடைபெறவுள்ள முஜிபுர் ரஹ்மானின் நூற்றாண்டு விழாவில் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றவிருப்பதாகவும் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் டாக்காவில் இன்று நடைபெறுவதாக இருந்த முஜிபுர் ரஹ்மானின் நூற்றாண்டு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பங்கேற்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக பெருந்திரலாக மக்கள் கூடுவதாக இல்லாமல் நிகழ்ச்சியை நடத்த தற்போது முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது
கோவிட் காரணமாக நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியை சமாளிப்பதில் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவத்துறை ஊழியர்கள் விமான பணியாளர்கள் போன்றோரின் பணிகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்ற பிஜேபி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் இவர்கள் ஆக்கப்பூர்வமாகவும் ஒய்வின்றியும் உழைப்பதாக கூறினார் கோவிட் பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களிடம் பரவலாக்கிய ஊடகத்துறையினருக்கும் பிரதமர் மோடி பாராட்டு தெரிவித்ததாக இந்த கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி கூறினார் சிறு சிறு குழுக்களாக மக்களை திரட்டி அவர்களிடம் கோவிட் குறித்த விழிப்புணர்வை உருவாக்குமாறு பிஜேபியை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டதாக அவர் கூறினார் அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை மக்களை திரட்டி போராட்டங்கள் நடத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று பிரதமர் யோசனை கூறியதாகவும் அமைச்சர் ஜோஷி தெரிவித்தார் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் இடையிலேயே ஒத்திவைக்கப்படும் என்ற ஊக்கங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க பிரதமர் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை கூட்டத்தொடர் நடைபெற அரசு விரும்புவதாக தெரிவித்தார் என பிரகலாத் ஜோஷி கூறினார் மக்களிடையே கொரோனா வைரஸ் தொற்று குறித்த அச்சம் உள்ள நிலையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களின் பணிகளை செய்ய வேண்டியதும் அவசியம் என்பதால் கூட்டத்தொடர் இடையில் நிறுத்தப்படாது என பிரதமர் கூறியதாக ஜோஷி தெரிவித்தார் भारत के मीडिया बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ऑफ द कंट्री बहुत पॉजिटिवली ये जो कोरोना वायरस के बारे में कैंपेन की है जागृति की है सतर्कता के बारे में सूचना दी है कि बहुत सराहना की ही अप्रिशिएटेड द मीडिया फॉर इट्स पॉजिटिव रोल as far as creating the awareness about the corona virus and he also urged the mps covid 19 தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 126 ஆக அதிகரித்துள்ளது இந்த வைரஸ் காரணமாக உயிரிழந்த எண்ணிக்கை 3 ஆக உயர்ந்துள்ளது மும்பையைச் சேர்ந்த அறுபத்தி நான்கு வயது முதியவர் ஒருவர் இன்று கொரோனா வைரஸ் மக்கள் உயிரிழந்ததாக மத்திய சுகாதார அமைச்சக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் உயிரிழந்தவரின் மனைவி உடல்நிலை சீராக உள்ளது என்றும் அவர்கள் கூறினர் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் கோவிட் தொற்றுக்கு முதல் முறையாக ஒருவர் பலியாகியுள்ளார் கோவிட் வைரஸ் தொற்றுடன் இருந்த அந்த முதியவர் வேறு பல உடல்நிலை பாதிப்புகளையும் கொண்டிருந்ததாக பிர்ஹன் மும்பை மாநகராட்சி தலைவர் பிரவீன் பர்தேஷி தெரிவித்தார் இதற்கிடையே மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள கூடுதல் அறிவுரையின்படி ஆப்கானிஸ்தான் பிலிப்பைன்ஸ் மலேசியா ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த பயணிகள் இந்தியாவிற்குள் வர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தடை இன்று முதல் அமலுக்கு வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்திய நேரப்படி இன்று பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு பின் இந்த நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு எந்த விமானமும் புறப்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நடவடிக்கை தற்காலிகமானது என்றும் இதுவரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும் என்றும் அதன் பிறகு ஆய்வு செய்யப்படும் என்றும் அந்த அறிவுரையில் கூறப்பட்டுள்ளது நேற்று வெளியிடப்பட்ட பயண அறிவுரையில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் துருக்கி பிரிட்டன் ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த பயணிகள் நாளை தொடங்கி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை இந்தியாவிற்குள் வர தடை விதித்து மத்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தது சென்னையில் கோவிட் வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த கருத்தரங்கம் இன்று நடைபெற்றது தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் மற்றும் இந்திய மருத்துவ சங்கம் இணைந்து நடத்திய இந்த கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியில் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் கலந்து கொண்டார் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி என்பது குறித்து இந்த கருத்தரங்கில் காணொலி காட்சி மூலம் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது கைகளை கழுவும் முறை குறித்தும் அடுத்தவர்களை வரவேற்கும் முறை குறித்தும் விளக்கப்பட்டது சாமானியர்களும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் கார்ட்டூன் படங்கள் மூலமாக கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுத்துரைக்கப்பட்டதாக கருத்தரங்கில் பங்கேற்றவர்கள் தெரிவித்தனர் மருத்துவத்துறையினர் கால்நடை துறையினர் என பலரும் கருத்தரங்கில் பங்கேற்றனர் கோவிட் வைரஸ் தொற்று அறிகுறி தென்படும் அனைவரையும் பரிசோதிக்க வேண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த அதன் தலைவர் டெட்ராஸ் தீப்பற்றி எரியும் போது எவரும் கை கட்டிக்கொண்டு இருக்க முடியாது என்று கூறியுள்ளார் கோவிட் தொற்று வேகமாக பரவி வருவதாகவும் சீனாவை விட மற்ற நாடுகளில் உயிரிழப்பு அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மனித குலத்திற்கு மிக மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தி வரும் நெருக்கடியான நிலை தற்போது ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினாா் 
கப்பற்படையில் பணியாற்றும் பெண் அதிகாரிகள் நிரந்தர ஆணையத்தின் மூலம் தொடர்ந்து பணியாற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் இதற்கான நடைமுறைகளை மூன்று மாதங்களுக்குள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ராணுவ பணிகளுக்கு தேர்வு செய்யப்படுவோர் அறுபது வயது வரை பணியாற்ற வேண்டும் என்றால் நிரந்தர ஆணையத்தின் வழியாக தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் இதற்கு ஆண் அதிகாரிகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்ட வந்த நிலையில் இதனை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இதனை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் தலைமையிலான அமர்வு இன்று அளித்த தீர்ப்பில் தேசத்திற்காக சேவை செய்யும் பெண் அதிகாரிகளுக்கு நிரந்தர ஆணையத்தை மறுப்பது நீதி ஆகாது என்று கூறியது ராணுவத்தில் பாலின சமத்துவம் அளிக்காமல் இருப்பதை ஏற்க இயலாது என்றும் சமவாய்ப்பு அளிப்பது அவசியம் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் கப்பற்படையில் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கு முன் சேர்க்கப்பட்ட பெண் அதிகாரிகளுக்கு நிரந்தர ஆணையத்திலிருந்து விலக்களித்திருக்கும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கையையும் உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்தது நிரந்தர ஆணையத்தின் வழி தேர்வு செய்யப்படாமல் ஒய்வு பெற்ற பெண் அதிகாரிகளுக்கும் ஒய்வூதிய பயன்கள் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கப்பற்படையில் பெண் அதிகாரிகளை சேர்ப்பதற்கு ஏற்கனவே இருந்த தடை விலக்கப்பட்ட பின் பாலின பாகுபாடு காட்டப்படுவதை ஏற்க முடியாது என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவையில் தற்போதுள்ள அரசு பெரும்பான்மையை உடனடியாக நிரூபிக்க உத்தரவிடக் கோரி முன்னாள் முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவுக்கு நாளைக்குள் கமல்நாத் அரசு பதிலளிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டது நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் தலைமையிலான அமர்வு மத்திய பிரதேச மாநில அரசு சட்டப்பேரவை செயலாளர் உள்ளிட்டோருக்கு இது தொடர்பாக நோட்டீஸ் அனுப்பவும் உத்தரவிட்டது நாளை காலை பத்தரை மணிக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் அந்த உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது முன்னதாக நேற்று நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் கமல்நாத் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கோரவிருந்த நிலையில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றை தடுக்க ஏதுவாக மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை அவையை ஒத்திவைப்பதாக அவைத் தலைவர் அறிவித்தார் இந்நிலையில் இன்றைக்குள் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்குமாறு அம்மாநில முதலமைச்சர் கமல்நாத்துக்கு ஆளுநர் லால்ஜி டாண்டன் உத்தரவிட்டார் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்காவிட்டால் அரசுக்கு பெரும்பான்மை இல்லை என்ற முடிவுக்கு வரும் நிலை ஏற்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அம்மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில் அக்கட்சியைச் சேர்ந்த இருபத்தி இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ததால் முதலமைச்சர் கமல்நாத் அரசிற்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் புதுதில்லியில் பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங்கை தலைமை அலுவலக ஆணையர் விமல் ஜுல்கா இன்று நேரில் சந்தித்தார் இந்த சந்திப்பின் போது தகவல் ஆணையத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த மத்திய அரசு மேற்கொண்ட அனைத்து நடவடிக்கைகள் குறித்து கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் யூனியன் பிரதேசங்களில் மத்திய தகவல் ஆணையத்தின் பங்களிப்பு குறித்தும் இந்த சந்திப்பின் போது ஆலோசிக்கப்பட்டது பத்திரிகை துறையில் நீண்டகாலமாக பணியாற்றிய பாட்டில் புட்டப்பா வயது முதுமையின் காரணமாக இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது தொன்னூற்று ஒன்பது இவர் இரண்டு முறை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக செயலாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது பாட்டில் புட்டப்பாவின் மறைவிற்கு அம்மாநில முதலமைச்சர் எடியூரப்பா முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் சித்தராமையா குமாரசாமி ஆகியோர் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீரின் பூஞ்ச் மாவட்ட எல்லைப் பகுதிகளில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் தொடர்ந்து அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது மன்கோத் மற்றும் மென்தார் ஆகிய பகுதிகளில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தியதை அடுத்து இந்திய ராணுவம் தரப்பில் பதிலடி கொடுக்கப்பட்டதாக ராணுவ செய்தி தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானின் இந்த அத்துமீறிய தாக்குதலால் பொதுமக்கள் எவரும் பாதிப்படையவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரில் போதைப் பொருள் விற்பனை செய்த மூன்று பேரை மத்திய குற்ற தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர் பஸ்வீஸ்வர் நகர் மற்றும் ஹூலிமாவு பகுதியில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வரும் இரண்டு சூதாட்ட விடுதிகளில் இன்று சோதனை மேற்கொண்டபோது ஆறு புள்ளி ஐந்து கிலோ எடை கொண்ட கஞ்சா மற்றும் ஏழு லட்சம் ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டது சென்னை உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதிகள் பி டி ஆஷா எம் நிர்மல்குமார் என் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் ஜி கே இளந்திரையன் கிருஷ்ணன் ராமசாமி சி சரவணன் பி புகழேந்தி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி ஆகியோர் இன்று நிரந்தர நீதிபதிகளாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் உச்சநீதிமன்ற கொலிஜியம் இந்த எட்டு பேரையும் நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமிக்க பரிந்துரை செய்ததை அடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹி இன்று பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தாா் 
தமிழக காவல்துறையில் காலி பணியிடங்களுக்கான எழுத்து தேர்வில் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வு குழுமத்தால் காவல்துறையில் காலியாக உள்ள தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது சார்பு ஆய்வாளர்களுக்கான தேர்வு கடந்த ஜனவரி பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெற்றது எழுத்து தேர்வில் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களின் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளவர்களுக்கு அடுத்த கட்ட தேர்வான உடற்கூறு அளத்தல் உடல் தகுதி தேர்வு உள்ளிட்டவை நடைபெறும் சேலம் மாநகர பகுதியில் உள்ள கோவில்களில் கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவர்களை ஏழு பேர் கொண்ட காவல்துறை தனிப்படையினர் கைது செய்துள்ளனர் அன்னதானப்பட்டி காந்திநகர் மணியலூர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள கோவில்களில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் உண்டியலை உடைத்து தங்க நகைகள் பணம் ஆகியவை கொள்ளையிடப்பட்டது இன்று கொள்ளையில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்ய காவல்துறையினர் அவர்களிடமிருந்து தங்க நகைகள் குத்து விளக்குகள் இருசக்கர வாகனங்கள் ஆகியவற்றை கைப்பற்றினர் கோவிட் காரணமாக பொருளாதாரம் பாதிக்காமல் பாதுகாக்க தங்களின் அனைத்து விதமான முயற்சிகளையும் பயன்படுத்துவதென முன்னேறிய பொருளாதாரங்களை கொண்ட ஜி ஏழு நாடுகளின் தலைவர்கள் உறுதிபூண்டுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் கொள்ளை நோயால் பாதிக்கப்படும் தொழிலாளர்களுக்கு உதவி செய்வது என்றும் அவர்கள் தீர்மானித்துள்ளனர் கோவிட் பரவல் காரணமாக பல நாடுகளில் தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டிருப்பதால் உலகளவில் பொருளாதாரம் மந்த நிலையை சந்தித்துள்ளது என்றும் இந்த இழப்புகளை எதிர்கொள்ள ஜி ஏழு நாடுகளின் தலைவர்கள் ஒருங்கிணைந்து ஆலோசிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோவிட் நோய் தொற்று குறித்து உலகளவிலான நிலவரங்களை தெரிவிக்க கூகுள் நிறுவனம் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வரும் நிலையில் பிங் டாட் காம் ஸ்லாஷ் கோவிட் என்ற இணைய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது இதன் மூலம் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள பாதிப்புகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள முடியும் இதற்கிடையே கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் உலகளவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் கோவிட் வைரஸுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை சியாட்டில் நகரில் உள்ள நாற்பத்தி வயதான ஜெனிஃபர் கேலர் என்பவரின் உடலில் ஆய்வாளர்கள் செலுத்தியுள்ளனா் அவரை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் இதன் முடிவுகள் ஒவ்வொருவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பிரதமரின் விவசாய கடன் அட்டை திட்டம் குறித்த ஒரு சிறிய தொகுப்பு கடலூர் மாவட்டத்தில் பிரதமரின் விவசாய கடன் அட்டை திட்டத்தின் மூலம் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் விவசாயிகள் பயன்பெற உள்ளனர் மாவட்டத்தில் உள்ள பதினான்கு வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்கள் மூலம் இந்த விவசாய கடன் அட்டை வழங்கப்பட்டு வருகிறது மத்திய கூட்டுறவு வங்கி ஆலோசனையின் பெயரில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியில் கணக்கு வைத்துள்ள விவசாயிகளுக்கு இந்த கடன் அட்டை வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த கடன் அட்டையை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் கால்நடை வளர்ப்பு மீன் வளர்ப்பு ஆகியவற்றிற்கு கடன் பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விவசாயத்திற்காக விதைகள் உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளும் வாங்கி பயன்பெறலாம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது இத்திட்டம் குறித்து ஆலிச்சிக்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்க தலைவர் ராமு எமது செய்தியாளரிடம் கூறுகையில் கேசிசி கிஷான் விகாஸ் கார்டு திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு லோன் மற்றும் இந்த கார்டின் மூலம் எங்களது ஆலோசி ஆலோசிக்குடி சாத்துக்குடி அனைத்து விவசாயிகளும் இந்த விவசாய கார்டின் மூலம் பயன்பெறுமாறு மிகவும் படிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் விருத்தாச்சலம் வேளாண் உதவி இயக்குநர் சுரேஷ் விவசாய கடன் அட்டை திட்டம் குறித்து பேசுகையில் தேசிய வேளாண் கடன் அட்டை திட்டம் வந்து பாரத பிரதமர் வந்து கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஆரம்பித்தாங்க அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் வட்டாரத்தில் விவசாயிகள் அதாவது ஐம்பத்தொம்பது பஞ்சாயத்தில் இருக்கிற எல்லா விவசாயிகிட்ட இருந்தோம் நாங்கள் வந்து இந்த வேளாண் கடன் அட்டை வாங்கிட்டு இருக்கோம் வேளாண் கடன் அட்டையில் வந்து அவங்களுக்கு கிரெடிட் லிமிட்டு கம்மியாக கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் வந்து உயர்த்தி வாங்கலாம் இது மாதிரி வந்து மூணு மூணு ஆப்ஷன் வச்சு விவசாயிகிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து தேசியமயமாக்கட்ட வங்கிகள் ரெண்டு 
தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி இதன் மூலமாகவும் இந்த கடன் அட்டைகள் வழங்கப்படுது விவசாயிகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் தேவையான வேளாண் இடுபொருட்களை உரிய நேரத்தில் பெற விவசாய கடன் அட்டை மிகுந்த பயனளிப்பதாக ஆலிச்சிக்குடியைச் சேர்ந்த பழனிவேல் என்பவர் கூறுகிறார் கூட்டுறவு சங்கத்தில் கடன் பெற்றுள்ளேன் என்னுடைய சொல்கை தலைவர் அவர்கள் எங்களுக்கு கார்டு கிசான் கார்டு வழங்கி உள்ளார்கள் மேலும் இந்த மத்திய மாநில அரசு திட்டத்தின் கீழ் கடன் வாங்கி பெறும் விவசாயிகளுக்கு ஏற்பட்ட சலுகை இடுபொருள் மற்ற பொருள்கள் வாங்கறதுக்கு சரிமா இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் விருத்தாச்சலம் வேளாண் அலுவலகத்திற்கு விவசாய கடன் அட்டை பெற விண்ணப்பிக்க வருகை தந்த வேல்முருகன் என்பவர் கூறுகையில் விவசாய கடன் கிசன் கார்டு பெறுவதற்காக வந்திருக்கிறோம் பிரதமர் மோடியினுடைய திட்டத்தின் பேரில் கடன் விவசாயிகளுக்கு வந்து கடன் உதவி பெறுவதற்காக வந்திருக்கிறோம் பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி பொதிகை செய்திகளுக்காக இளஞ்செழியன் கடலூர்தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் வகையில் வன்முறை செயலில் ஈடுபடுபவர்களை அரசு இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்கும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேரவையில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் எங்கு எப்போது எந்தவித குற்றச் செயல் நிகழ்ந்தாலும் உடனுக்குடன் அதை கண்டுபிடித்து அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றார் முன்னதாக கேள்வி நேரம் முடிந்ததும் அரசு எடுத்து வரும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை வரவேற்று பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மாவட்டங்கள் தோறும் இதுபோன்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் புறநகர் பகுதிகளில் தனியாக சிகிச்சை மையங்களை அமைத்திட வேண்டும் என்றும் வைரஸ் அறிகுறி இருப்பவர்களை தனியிடங்களில் தங்க வைத்து சிகிச்சை வழங்க வேண்டும் என்று ஆலோசனை தெரிவித்தாா் தமிழகத்தில் எத்தனை பேருக்கு இது தொடர்பான பரிசோதனை செய்யப்பட்டது எவ்வளவு பேருக்கு நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டது போன்ற விவரங்களை அரசு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதற்கு பதிலளித்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அரசு மேற்கொண்டு வரும் பல்வேறு பணிகளை சுட்டிக்காட்டினார் சென்னையில் உள்ள கிண்டி மதுரை தோப்பு திருநெல்வேலி மருத்துவமனை சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களில் நாளொன்றுக்கு ஐநூறு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யக்கூடிய அளவிற்கு ஆய்வகங்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக அறுபது கோடி ரூபாய் அளவிற்கு அரசு நிதி ஒதுக்கியிருப்பதாகவும் இந்த பணிகளில் மேற்கொள்ளும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் ஆகியோருக்காக இருபத்தி ஐந்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் பெறப்பட இருப்பதாகவும் தேவையான மருந்து மாத்திரை உபகரணங்கள் வாங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இதுவரையிலும் சுமார் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் பேருக்கு சோதனை நடத்தி இதில் சுமார் இரண்டாயிரத்து இருபது பேரை தனிமைப்படுத்தி அவர்கள் தொடர் கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் ரயில் நிலையம் விமான நிலையம் மற்றும் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர் பரிசோதனைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் தமிழகத்தில் இந்த வைரஸ் தாக்குதல் இல்லை என்றும் எனவே இதுகுறித்த பயம் யாருக்கும் தேவையில்லை எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் பின்னர் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் கொரோனா வைரஸ் அச்சம் காரணமாக பேரவை நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டுமா என்று கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது இது தொடர்பாக யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை இந்நிலையில் சட்டமன்றத்தை ஒத்திவைக்க தேவையில்லை என்று கூறினார் சிறப்பு பாதுகாப்பு குழு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் உயர் அதிகாரிகளைக் கொண்ட சிறப்பு பாதுகாப்பு குழு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று பேரவையில் தெரிவித்தார் இந்த குழுவில் உள்ளாட்சித்துறை நகராட்சித்துறை வருவாய்த்துறை சுகாதாரத்துறை உள்ளிட்ட துறைகளின் அதிகாரிகளும் விமான நிலையங்கள் துறைமுகங்களில் உள்ள அதிகாரிகளும் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் 
கொரோனா வைரஸ் எதிரொலியாக அமெரிக்க பொருளாதாரம் மந்த நிலையை அடைந்து வருவதாக அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையாக அமெரிக்க அரசு மேற்கொண்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அமெரிக்க பங்கு சந்தைகள் நேற்று மிகப்பெரிய சரிவை அடைந்ததாக தெரிவித்தார் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கவே வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களை மூட உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் சீர்குலைந்துள்ள அமெரிக்க பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க அந்நாட்டு முதன்மை வங்கி பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியுள்ளார் அமெரிக்காவின் மிசோரி மாகாணத்தில் ஒருவர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஐந்து பேர் பலியாகினர் ஸ்பிரிங்ஃபீல்ட் பகுதியில் நேற்றிரவு பனிரண்டு மணியளவில் முப்பத்தி ஒரு வயதான ரோமன் தான் ஓட்டி வந்த காரை அங்குள்ள பல்பொருள் அங்காடி ஒன்றின் மீது வேகமாக மோதினார் பின்பு காரிலிருந்து இறங்கி பல்பொருள் அங்காடி மற்றும் அருகிலுள்ள எரிவாயு நிரப்பும் நிலையம் ஆகியவற்றின் மீது திடீரென கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினார் இதில் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் பலியாகினர் நான்கு பேர் காயமடைந்தனர் தகவல் அறிந்த போலீசார் அங்கு செல்வதற்குள் ரோமன் தன்னித்தானே சுட்டுக்கொண்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் தொடர்வது வணிகச் செய்திகள் இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகின்றன கோவிட் வைரஸ் தாக்குதலின் காரணமாக உலக பொருளாதாரம் தொடர்ந்து மந்த நிலையில் சந்தித்து வரும் வேளையிலும் மும்பை மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தைகள் இன்று காலை முதலே ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகின்றன மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டன் சென்செக்ஸ் வர்த்தக நேர தொடக்கத்தில் ஐநூறு புள்ளிகள் அதிகரித்து காணப்பட்டது சற்று முன் வரை சென்செக்ஸ் முன்னூற்று எழுபத்தி ஒரு புள்ளிகள் அதிகரித்து முப்பத்தி ஒராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஒரு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச் சந்தையான நிப்டியும் தொன்னூறு புள்ளிகள் அதிகரித்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஏழு புள்ளிகளாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கம் சவரன் ஒன்று முப்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது ஒரு கிராம் தங்கம் மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபது ரூபாயாக உள்ளது பார்வெல்லியின் விலை ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாயாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு காசாகவும் டீசல் விலை அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எழுபத்தி ஒரு காசாகவும் உள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் எதிரொலியாக ஒலிம்பிக் ஜோதி ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சியை பார்வையாளர்கள் இன்றி நடத்த ஒலிம்பிக் சங்கம் முடிவு செய்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் ஏதென்ஸில் வரும் வியாழக்கிழமை நடைபெற இருந்த இந்த நிகழ்ச்சியை பார்வையாளர்கள் இன்றி நடத்த முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தலைமையகமும் மூடப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது ஒலிம்பிக் ஜோதி ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற இருந்த தொடர் ஓட்டப் போட்டியும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்க ஐரோப்பாவிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட குத்துச்சண்டை வீரர்கள் லண்டனில் நடக்கவுள்ள பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்க உள்ளனர் உலகம் முழுவதும் கோவிட் அச்சுறுத்தல் நிலவி வரும் நிலையில் தி பாக்சிங் ரோட் டு டோக்கியோ என்ற நிகழ்ச்சி வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை திட்டமிட்டபடி லண்டனில் நடைபெறவுள்ளது முதன்முறையாக ஐரோப்பாவின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து குத்துச்சண்டை வீரர்கள் முன்னூற்று பேர் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு இந்த முறை தேர்வாகியுள்ளனர் இவர்கள் பங்கேற்க உள்ள நிகழ்ச்சி பாதுகாப்பு கருதி உள்ளரங்கு ஒன்றில் நடைபெறும் என சர்வதேச ஒலிம்பிக் குழு தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் வைரஸ் ஒழிப்புக்கான மருந்து தயாரிக்க உலக விஞ்ஞானிகளுடன் ஐசிஎம்ஆர் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு மத்திய சுகாதார அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல் கோவிட் காரணமாக இந்தியாவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்றாக அதிகரிப்பு வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று ஆனது கப்பற்படையில் பணியாற்றும் பெண் அதிகாரிகள் நிரந்தர ஆணையத்தின் மூலம் தொடர்ந்து பணியாற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு
மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உத்தரவிடக் கோரும் வழக்கு நாளைய தினத்திற்குள் பதிலளிக்க மாநில அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் கோவிட் காரணமாக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் ஒத்திவைப்பு இல்லை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை நான்கு மணிக்கு வணக்கம்